canal Aventura Literária. Hoje vim trazer para vocês o livro Contos de Fadas, Releitura da Realidade. Esse livro eu consegui fazer minha segunda publicação. Eu participei de uma seleção de antologias, foi organizada pela editora Iluminari e a partir daí eu mandei meu conto, um deles foi selecionado e eu estou nesse livro. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de informação sobre como fazer a publicação pela editora, eu vou deixar o link aqui no box de descrição, justamente falando sobre como fazer essas publicações e também dos outros livros, do primeiro e dos outros que eu já participei também. Então, vão lá, dê uma olhada. Mas, mas falando sobre esse livro aqui, esse livro, como eu falei, Contos de Fadas, Releitura da Realidade. O próprio nome já diz, mais ou menos, já dá uma ideia do que trata esse livro. Se vocês gostam de contos de fadas, já leram, ou já ou seus pais já leram para vocês vários, falam sobre Chapéus no Vermelho, sobre A Bela e a Fera, Mãe o Pé de Feijão, Rainha Mar, todos esses e mais alguns podemos encontrar nesses contos. Os autores conseguiram transpor, trazer desse tempo que foram escritos para os dias de hoje. E eu, eu achei super interessante algumas histórias que mostra a realidade do Brasil, de São Paulo, de, outros, de outras cidades do interior do Brasil, e que mostram situações que vivenciamos a cada dia e que, e que pode muito bem se tornar um conto de fadas. Às vezes não com um final muito feliz, mas que nos instiga a conhecer mais a fundo sobre esses temas, sobre essas histórias. E entre os, os autores selecionados, eu vou citar aqui uma lista, foram 15 contos de 15 autores. E esse livro, o lançamento dele foi na Bienal de São Paulo, imagina. Imagina a emoção né, de ter um livro participando do lançamento na Bienal. Foi ótimo, né? Foi no dia 31 de agosto de 2016, agora desse ano. Esses contos, eu vou ler para vocês a relação de participantes desse livro com seus devidos contos, que é A Cinderela Abayomi, de Bernardo Marcelo, A Verdadeira História de Chapéus em Vermelho, de Carol Palucci. O terceiro conto foi A Chapéus em Vermelho, que né, tem um, agora com uma forma diferente de, de abordar esse tema, de Fernando Nunes. O quarto conto, Rampotuski, será que pronuncia assim? <risos> Gustavo Cruz. O quinto conto, As Entrens de São Paulo, de Humberto Lima. Sexto, A Branca de Ouro, de Isabela Mian. O sétimo, Amanda Dunk e o Livro das Fábulas Sombrias, de Jonathan Henrique. O oitavo, A Bela e a Fera, de Kathleen Galdini. Nono, Era Uma Vez, de Lisa Hallow. O décimo, Rainha Mar, que foi o meu que nesse conto eu procuro colocar é, Rayama, né, uma história por trás dos fatos, que no caso eu tento mostrar que a rainha ela não é ruim é, totalmente, ela tem uma explicação por ter cometido determinados atos e por ter se tornado quem ela se tornou. O próximo conto foi de Ecos de um Pé de Feijão, do autor Lucas Carvalho, Décimo segundo, A Pequena Sereia e a Princesa, de Maiara Barros. Décimo terceiro, conto Caxios Dourados, de Narjara Oliveira. Décimo quarto, o nome dele é Rampotuski, de Ricardo de Loen. E, por fim, A Vingança de Bela, de Tatiana Norato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dedicação, se vocês quiserem saber mais informações sobre o livro ou adquirir pela editora ou com os autores, eu vou deixar aqui os links e também o, o nome de todos os autores junto com os blogs, para que vocês também tenham algumas pessoas que têm blog e canal, para que vocês também possam conhecer ele, saber um pouco mais sobre o trabalho dele, se eles já publicaram outros livros. Vou ficando por aqui, agradeço por estarem assistindo o vídeo e até a próxima, tchau!